राधे एवरीवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जय श्री राधे मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे अपने घर पे भगवान का पूजन प्रतिदिन कैसे करना चाहिए प्राय सभी लोगों के घर पे गोपाल जी या राधा कृष्ण किसी के लक्ष्मी नारायण किसी के दुर्गा मैया किसी के शंकर जी कोई साई बाबा जिसको भी जो रखते हैं तो सब अपने अपने घर पे भगवान तो रखते ही है तो भगवान का किस तरीके से पूजन करना चाहिए और ये हम आपको बताएंगे इससे पहले आपसे एक निवेदन है जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जिससे कि इस तरीके की जो जानकारी नई नई जो भी जानकारी होती है वो आप तक पहुंचती रहे ये मंदिर हमारा भी जगह है नहीं हमें ठाकुर जी को ये पूरा मंदिर है तो मंदिर से ऊपर जो आपने देख रहे हो मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है राधा कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है तो ये सब मंदिर है मंदिर की पूरी साफ सफाई किस तरीके से करना है ये सब हम आपको क्रम से बता दे रहे हैं भगवान सेन कर रहे हैं अभी हमने लाइट जलाई है अब लाइट जलाने के बाद हम भगवान को जला जगाएंगे और ये सब बर्तन पूजा के हैं जो शाम को माज के रख देते हैं तो आप घंटी बजा के भी भगवान को सुबह जगा सकते हैं और मंत्र बोल के भी उत्तिष्टो उत्तिष्ट गोविंदा उत्तिष्टो वरण ध्वजा उत्तिष्टा कमला कांतम त्रैलोक्यम मंगलम गुरु इस मंत्र को भी बोल सकते हैं वो आप घंटी भी बजा सकते हैं वो घंटी भी नहीं है तो आप ताली बजा करके ऐसे भगवान को जगा सकते हैं अब आप दर्शन करेंगे तरह भी भगवान को हमने ये उड़ा के रखा है वस्त्र तो ये भगवान जो है हमारे भी सो रहे हैं अभी हम वस्त्र हटाएंगे भगवान को ओम उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठो गरण ध्वजा उत्तिष्ठ कमला कांतम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु ये हमने वस्त्र उठाया अभी भगवान जो है अब भाई हमारे यहाँ गोपाल जी की पूजा होती है आप जैसे दर्शन कर रहे हो हमारे यहाँ प्रधानता राधा कृष्ण भगवान भी हैं लेकिन गोपाल जी की प्रधानता है और सभी लोग प्राय से घरों में गोपाल जी का पूजन करते हैं गोपाल जी यानी बालक स्वरूप छोटा बालक तो छोटे बालक को आप देखना सुबह उठते ही सबसे पहले भूख लगती है भाई हमारे गोपाल जी जो है वो बालक है बिल्कुल तो बालक को सुबह कहीं दूध कहीं कुछ चाहिए तो जो अभी आज हमारा क्या मतलब जो अभी भगवान का भोग लगाएंगे मुझे ड्राई फ्रूट से इनका अभी लड्डू खत्म हो गए नहीं लड्डू का भोग लगा देते तो भगवान का भोग लगाएंगे अभी भगवान का भोग लग रहा है और ये हमने गेट बंद कर दिया जब तक भगवान का भोग लगेगा जब तक हम ऊपर से इस मंदिर को साफ कर लेंगे जैसे मंदिर को कपड़े से धूल में टी चढ़ती है तो मंदिर को आप साफ कर सकते हैं पूरा मंदिर ऊपर से साफ करेंगे इधर उनका भोग उठाएंगे ये भोग हटा दिया ये भोग हटा के अलग रख दिया है अब जो है कैसे पूजा करेंगे भगवान को कैसे स्नान कराना चाहिए ये सब जो है आपको बताते हैं क्या हमने आसन भगवान के सामने अब इस आसन पे हम बैठेंगे क्योंकि बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए तो ये आसन पे बैठ गए हैं अब जो है एक चौकी बिछाई है इधर अब इस चौकी पे सभी भगवानों को हम यहाँ विराजमान करेंगे तो उसके बाद में फिर जो है पूजा तो कपड़े को वैसे तो रोज चेंज करना चाहिए रोज नहीं कर सकते हो तो आठ दिन में एक बार कपड़े को धो दो करके फिर बिछाना चाहिए अब वो हम जो है फिर मंदिर को अंदर से पूरा पहुंचेंगे भाई जैसे अपने घर में अपन सुबह बढ़िया झाड़ू पहुंचा करते हैं उस तरीके से पूरे मंदिर को क्लीन करना है तो आप देखेंगे कब सब वस्त्र से जो है मंदिर पहुंच के ये हमारे भगवान के मोर पंख है इनके आप दर्शन कर रहे हैं ये भी सब हटाएंगे हम ये
शंख से चार बार जल जो है भगवान पे चढ़ाना चाहिए तो आप देखते जाएंगे और मंत्र बोलना चाहिए जैसे मंत्र आपको नहीं आते हैं तो ये जो गरुड़ घंटी जो है इसमें साम वेदों के मंत्रों की धुनी आती है ऐसा मानना है ऋषियों का संतों का तो हम जो है भगवान को स्नान कराएंगे पाद्योपाद्यम हस्तो अरे घम मुखे आज अभी हमने वस्त्र लिया जो भगवान का ही है और भगवान को अंग प्रोक्षण करेंगे जैसे अपन स्नान करते हैं स्नान करने के बाद के बाद में अपने शरीर को पहुंचते हैं जैसे जो है स्नान के बाद में अपन जो भगवान के जो है शरीर को इससे मार्जन करेंगे प्रोक्षण करेंगे वस्त्र से सालग्राम जी को बिना आसन के विराजमान नहीं करना चाहिए वे सालग्राम जी के लिए ये आसन है ये सालग्राम जी को विराजमान किया अरे भोले बाबा मुझे जलेरी है तो पहले जलेरी को प्रोक्षण करेंगे जलेरी को वस्त्र से पहुंचेंगे उसके बाद जो है अब जो है इसमें बोले भगवान को विराजमान करेंगे अभी तो खाली स्नान करा रहे हैं सबको अब स्नान कराने के बाद में फिर सबको इत्र लगाएंगे वस्त्र पहनाएंगे तो वो भी अभी आपको साथ साथ में दर्शन कराते चलेंगे अंक जल से तो चार बार जो है पहला तो पैर दुलाने के लिए जल छोड़ा जाता है दूसरा हाथ दुलाने के लिए तीसरा स्नान के लिए चौथा अचमन के लिए तो आप देखेंगे ओम पाद्योपाध्यम हरे हस्तोरे घम मुखे आचमनियम सर्वांगे सुष्णानम जलम समर भयामी से ये राधा रानी है घर पे अगर नियमित पूजा नहीं हो पाती है तो तो आपको तस्वीर रखना चाहिए और अगर आप नियमित पूजा कर सकते हैं तो आपको पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है सुबह भोग भी लगा सकते हैं सुबह या दोपहर की आरती दोपहर का भोग शाम को दूध का भोग जो भी मतलब जैसे भी ठाकुर जी का वो रहता है तो फिर आपको मूर्ति घर पे रखना चाहिए क्योंकि मूर्ति की पूजा में और तस्वीर में थोड़ा सा चित्रपटों में जो है यही अंतर है चित्रपट की पूजा में अगर खाली आप पूजा ही करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और भगवान की पूजा में आपको सभी नियम अपनाना पड़ेंगे जैसे आप राधा कृष्ण को विराजमान करते हो लक्ष्मी नारायण को करते हो या मैया को जिसको भी आप मतलब घर पर विराजमान करते हो उन सबको ये हमारी मैया है अभी मैया जो है लोगों की माला पहने हुए हैं तरीके से आप जो है तो देखो तीन चार चीज की पूजा में जल नहीं जल का इस्तेमाल नहीं होता तीन चार चीजों में एक तो पोथी के पूजन में जब पोथी या किसी पुराण का पूजन कर रहे हो तो उस पर जल चढ़ा के पूजन नहीं करना चाहिए खाली रोली चावल चढ़ा करके पूजन कर देना चाहिए एक दूसरा आप तस्वीर का पूजन करते हो तो उसमें भी आपको जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है उसमें भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए तस्वीर के पूजन में भी तीसरा माला का पूजन करते हो जो फेरने वाली जो माला होती है उसका आप अगर पूजन करते हो तो उसमें भी आपको जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए माला के पूजन में भी और चौथा रहता है दीपक का पूजन अगर आप दीपक का पूजन करते हो तो उस पूजन में भी आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि दीपक के पूजन में अगर आप जल चढ़ाओगे तो जो है वो दीपक बोझ जाएगा और आपकी 
मन में खिन्नता और वो आती है तो इसलिए जो है ये अभी मैया को हमने ये जो है लौंग की माला पहनाई लौंग की माला का विशेष महत्व है और इसी लौंग की माला के ऊपर हमने भी एक वीडियो बनाया था जो कई लोगों का मानना है कि मुंडों की माला रहती है इस तरीके से तो ये जो हमने एक वीडियो डाला था तो उसको आप देख सकते हैं अब आप अभी अपन ने जो है भगवान को स्नान कराए अब जो है जैसे हम स्नान के बाद में अपना क्रीम पाउडर जो भी लगाते हैं तो हम जो है भगवान को इत्र से बढ़िया मालिश करेंगे तो ये हमारे सालग्राम भगवान है आप देख रहे हैं इत्र से मालिश कर रहे मित्रों कई चीज़ें हैं जिसमें बहुत से नियम हैं कई कई जगह ऐसा लिखा है कि मूर्तियों अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए क्योंकि अब ये बहुत बारी की बातें होती हैं तो इनको सब लोग नहीं कर पाते और बिना अंगूठे के कोई काम होता भी नहीं है तो इसलिए जो है तो ये तो सब अब आप देख रहे हैं गौरी मैया है और की आपके राधा रानी है इनको भी इतना लगा के आप राजमन किया ये जो है भगवान गोपाल जी को गाय विशेष प्रिय है तो इसलिए गौ माता को भी हम अपने अब वैसी तो गौ माता रख नहीं सकते हैं भैया तो जो है इसलिए गौ माता को विष्णु भगवान है इनको भी इत्र लगाएंगे और यहाँ विराजमान करेंगे ये लक्ष्मी जी है लक्ष्मी जी को विराजमान किया और इत्र लगाया अब ये चूंकि अब जो सभी बच्चे चित्रपट है इनको भी हम जो है इत्र लगाएंगे मैया को भी इत्र लगाया ये राधा रानी का फोटो है हमारे चित्रपट है ये हमारे गुरु जी महाराज हमारे इसके बाद ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे और जो है गोपाल जी को एक पोशाक पहनाएंगे ये ये पोशाक पहनाई गोपाल जी को अब पोशाक पहना के अभी यहाँ चौकी पे हमने ये विराजमान किया अब चंदन वगैरह लगाएंगे उसके बाद में फिर पूरा श्रृंगार करेंगे तो भी उसके भी आपको दर्शन कराएंगे चन्ना लग गया अब इसके बाद में माला भी पहना दी तो माला पहनाने के बाद अब चूंकि अभी चन्नन लगाया है तो इसलिए थोड़ा मुकुट हम थोड़ी रुक के लगाएंगे जब तक हम जो है राधा कृष्ण भगवान का श्रृंगार करते हैं ये हमने ठाकुर जी को चन्नन लगाया मैया को हम जो है रोली लगाते हैं आपको बना है तो अब जो राधा रानी को हम जो है रोली लगाएंगे रोली की बिंदी लगा दी अब उधर सुन गए अभी विराजमान करेंगे मंदिर मंदिर में तो वहाँ आपको सही तरीके से इनके दर्शन होंगे इधर जो है नारायण भगवान को भी यहाँ चंदन लगाएंगे और लक्ष्मी जी को यहाँ रोली लगा यहाँ हम जो है रोली का ही टीका लगाते हैं रोली का टीका लगा दिया ये आप देख रहे हैं ठाकुर जी को भी हम चंदन लगाएंगे और ये गुरु जी को भी हमने चंदन लगाया तो ये राधा रानी है राधा रानी को हमने रोली लगाई
Ito sa parsel eh. जो है चांदी की कटोरी है इसमें हम जो है तुलसी रखते हैं अभी हमारा पूजा का क्रम हो गया अभी भोग लगाएंगे भोग लगा के आरती करेंगे जो भोग लग रहा है अभी पहले भोग लगाया था वो मंगला भोग बोलते हैं उसको भगवान को सब मंगल भोग बोलते हैं उसको क्योंकि भाई सुबह जब भगवान जगते हैं तो जगते ही उनको भूख लगती है तो वो मंगल भोग जो है भगवान को लगाया था अब जो भोग लग रहा है श्रृंगार आरती इसके बाद श्रृंगार आरती होगी तो श्रृंगार आरती से पहले जो होता है इसको बाल भोग बोलते हैं तो आज तो अभी बाल भोग जो है भगवान भोग लगाएंगे तो वो बाल भोग के बाद में फिर हम आरती करेंगे तो हमने मंदिर में चूंकि हमारे में गेट है इसलिए हमने पर्दा नहीं टांगा है तो हम गेट बंद कर देते हैं भगवान का भोग लग रहा है अभी अब जो है भगवान का भोग उसारेंगे बाल भोग जो लग रहा है ये घंटी हो जाए घंटी बजने के बाद में भोग उसारते हैं बिना घंटी के भोग नहीं भगवान जिससे और ये जल का आचमन करा देते हैं अपन जैसे जल पी दिया तो थोड़ा जल का आचमन करा दिया ये हमने बाल भोग उसारा अब बाल भोग उसारने के बाद में हमने अपने हाथ धो लिए हाथ धोने के बाद में अब जो है आरती करेंगे तो आरती किस तरीके से ये आरती है इसमें हमने बत्ती रख ली है आप नित्य आरती में तो हम एक बत्ती से आरती करते हैं और कोई विशेष त्यौहार होता है तो उसमें तीन या पाँच बत्ती भी आप रख के आरती कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो अब मंत्र बोल के भी आरती कर सकते हैं आरती गा के भी कर सकते हैं क्योंकि हम गाते नहीं हैं हम आरती शाम को आरती गाते हैं हम सुबह तो खाली मंत्र आरती करते हैं तो मंत्र आरती के आप जो है दर्शन करेंगे और आरती कैसे करना चाहिए ये भी अभी आरती करने के बाद हम आपको बताएंगे क्योंकि अभी बता देते हैं कई लोग कहते हैं कि तीन बार ऐसे चरणों की आरती करना चाहिए फिर दो बार नावी की करना चाहिए और, और दो बार मुखमंडल की ऐसे सात बार हो जाती है और पूरी सात बार फिर करना चाहिए तो क्योंकि मंत्र बोलेंगे तो हम बीच में आपको नहीं बता पाएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से इनको दर्शन करते जाएंगे ओम चंद्रमा मन सो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता स्त्रोत्रा प्राण से मुखादग्नि जायतावीर गुंगगढ़ स्वस्थ आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजाम बहुला मेघरोन्नम वयोरे तो अस्मागौरम करुणागदारम संसारिवारम भुजगृंदहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवानी सहित नमा ओम जलेन शीतलीकरण भक्तवंद्या पुष्पेत ओम देव शांतिरंदरिक्ष ओम शांति हृदवी शांतिराव शांतिरोगदया शांति वनपदया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति काम शांति रे दे इस प्रकार का अपन चलते फिरते हैं तो चिंगटी इत्यादि जो छोटे छोटे जंतु अपन से जो पैरों से दब के खत्म हो जाते हैं तो उन सब दोषों का इससे निवारण होता है ये जल संघ का तो अभी हमने श्रृंगार आरती और श्रृंगार आरती के आपको दर्शन कराए स्वभाव तो पास्त समस्त दोषा मशेष कल्याण गुड़े गरा सिम जीवांगनम ब्रह्म परम परेयम ध्यायम कृष्णम कमले क्षण मरिम अंगे तो वामे व्रत भानु जा मुदा विराजमाना मन रूप तो भगम सगी सहस्रै पर सदा स्मरे मेवीं सकले इष्ट कामदम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणत क्लेशनाशा गोविंदय नमो नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षा परब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तुमे माता पिता तुमे तुमे बंधु सखा तुमे तुमे विद्या दृविणम तुमे तुमे सर्व मम देव देवा बोले संध्या सैनादी की जय श्री राधे श्याम सर्वेश्वर भगवान की जय निमार्ग भगवान की जय हंस भगवान की जय संगादिक भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय कुल देवताओं की जय कुल देवी की जय प्रभारी बब्बा की जय सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम आज के आनंद की जय